ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கணும் ஒரு எஸ்சிஆர் ஸோ தைரஸ்ட்டு நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம்னா எஸ்சிஆரை மீன் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா தைரஸ்ட்டுன்றது எஸ்சிஆர் கன்வென்ஷன் சொல்லும்போது எஸ்சிஆர் நடைமுறையில் தைரஸ்ட்டுன்றது எஸ்சிஆரை பற்றி சொல்கிறோம் ஆனால் தியரிட்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா தைரஸ்ட்டுன்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் டிவைசஸ் ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்தால் தான் தை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே தைரஸ்ட்டு சர்க்கியூட்ஸ் தான் ஸோ அதில் ட்ரையாக்கு டயாக்கு ஐஜிபிடி மாஸ்பிட்டி இந்த மாதிரி நிறையா டிவைசஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு எஸ்சிஆர் அப்படின்னு வரும்போது அந்த எஸ்சிஆருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நாலு லேயர் இருக்கும் மூணு ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ மூணு டெர்மினல் இருக்கும் ஆனோட் கேத்தோட் கேட் மூணு டெர்மினல் ஃபோர் லேயர் சாரி ஃபோர் லேயர் த்ரீ ஜங்ஷன் டிவைஸ் இந்த த்ரீ ஜங்ஷனில் நம்ம வெளியிலேருந்து பயாசிங் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஆனோட் டு கேத்தோடுக்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ ஆனோட் டு கேத்தோட் சப்ளை ஃபார்வர்ட் பயசாக இருக்கும்போது ஆனோடுக்கு பாசிட்டிவ் கேத்தோடுக்கு நெகட்டிவ் அப்ளை பண்ணும்போது எஸ்சிஆர் ஒரு பர்டிகுலர் ஓல்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த மூணு ஜங்ஷனில் ரெண்டு ஜங்ஷன் ஜே ஒன் ஜே த்ரீ ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகிடும் ஜே டூ மட்டும் ரிவர்ஸ் பயஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்ளை பண்ணுற அந்த பயாசிங் ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அந்த ஜே டூ ரிமூவ் ஆகிடும் ஜே ஒன் ஜே த்ரீ மட்டும் ஃபார்வர்ட் பயஸாக இருக்கும் அதனால் கரண்ட் கிடைக்கும் ஸோ கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோவிங் இந்த ப ஓல்டேஜ் எக்ஸீட் தி பிரேக் ஓவர் ஓல்டேஜ் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுதுன்னு சொல்கிறோம் ஒன்ஸ் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட் போன உடனே அந்த எஸ்சிஆரில் ரெண்டு ஜங்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஜே ஒன் ஜே த்ரீ அந்த ஜங்ஷனுடைய பேரியர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கனாக இருந்தால் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸ் எஸ்சிஆருக்கு அக்ராஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஓல்டேஜ் குறைஞ்சிடும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸ் மாறாது அப்போ எஸ்சிஆருக்கு அக்ராஸாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண எஸ்சிஆர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டு தான் ரைஸ் ஆகும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் எஸ்சிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதே மாதிரி ஒரு எஸ்சிஆரை ரிவர்ஸ் பைஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஜே ஒன் ஜே த்ரீ ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் பைஸாக இருக்கும் ஓப்பன் சுவிட்சாக இருக்கும் ஜே டூ மட்டும் ஃபார்வர்ட் பைஸாக இருக்கும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஓல்டேஜ் வரும்போது அந்த ரெண்டு ரிவர்ஸ் பைஸ் ஜங்ஷன் டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த கண்டிஷனில் ஜே ஒன் ஜே டூ மட்டும் ஃபார்வர்ட் பைஸாக இருக்குது அது வழியாக கரண்ட்டுடைய ஃபோர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் அதுவும் டேமேஜ் ஆகிடும் டியூ டு வெரி ஹை கரண்ட் அந்த கரண்ட் அதிகமாக ஃபோ ஆகும்போது அங்கே அந்த உராய்வு ஏற்பட்டு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகி டே ஜங்ஷன் டேமேஜ் ஆகிடும் அப்போ ரிவர்ஸ் பயஸில் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போகாது கரண்ட் இருக்காது ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் ஒரு எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ரிவர்ஸ் பயஸுக்கு கரண்ட் போகாது அப்போ எஸ்சிஆரில் கரண்ட்டுன்றது ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ரிவர்ஸ் பயஸில் கரண்ட் இருக்காது ஸோ தட்ஸ் வைஸ் கால் தி யூனி டைரக்ஷன் டிவைஸ் அதே மாதிரி அந்த ஃபார்வர்ட் பயஸில் கரண்ட் எதனால் கிடைக்குதுன்னா டியூ டு மூமெண்ட் ஆஃப் போத் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோல்ஸ் ரெண்டுமே மூவ் ஆகுறதோ கரண்ட் கிடைக்கிது அதனால் இது வந்து பைப்போலார் டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் தென் இந்த எஸ்சிஆரில் கேட் சப்ளைன்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த பிரேக் ஓவர் ஓல்டேஜ் எஸ்சிஆர் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு தேவையான ஓல்டேஜ் எந்த ஓல்டேஜ் ஆன் ஸ்டேட் போகுது அந்த ஓல்டேஜ் கால் டஸ் தி பிரேக் ஓவர் ஓல்டேஜ் அந்த பிரேக் ஓவர் ஓல்டேஜை குறைக்கிறதுக்காக கேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ கேட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிரேக் ஓவர் ஓல்டேஜ் குறைக்கலாம் ஸோ வித் லோ ஆனோட் டு கேத்தர் ஓல்டேஜ் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட் கொண்டு போகலாம் ஒன்ஸ் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட் போன உடனே கேட்டு தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி ஜே ஒன் ஜே த்ரீ ஃபார்வர்ட் பைஸாகவே இருக்குது அது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ கேட்டை ரிமூவ் பண்ணாலும் எஸ்சிஆர் ஸ்டில் ஆன் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் சரி அப்போ கேட்டை ரிமூவ் பண்ணிடும் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது அப்போ எஸ்சிஆரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ப்ளாட் பண்ணியிருக்கும் அப்போ ஃபார்வர்ட் பைஸில் கண்டக்ஷன் ஸ்டேட் போகும் ரிவர்ஸ் பைஸில் நோ கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் ஸோ அதிலிருந்து எஸ்சிஆரோட கேரக்டர்ஸ் சில பராமீட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஹோல்டிங் கரண்ட் லேச்சிங் கரண்ட் டிஐ பை டிடி டிவி பை டிடி இந்த பராமீட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் இதில் லேச்சிங் கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆன் ஸ்டேட் போகும்போது இனிஷியலாக ஆன் ஸ்டேட் போகக்கூடிய அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் கரண்ட் சடனாக ரைஸ் ஆகும் ஸோ
அந்த ஆனோடு கரண்டை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் வேன் இந்த ஆனோடு கரண்ட் இஸ் லெஸ் தென் தி ஹோல்டிங் கரண்ட் அந்த கேரக்டர்ஸும் ஹோல்டிங் கரண்ட் பார்த்துருக்கோம் அதை விட கம்மியான கரண்ட் போன உடனே எஸ்சிஆர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த ஹோல்டிங் கரண்ட்ன்றது ஒரு மினிமம் கரண்ட் எஸ்சிஆரை ஆன் ஸ்டேட்லேயே வச்சுருக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு மினிமம் கரண்ட் கால்ட் அஸ் தி ஹோல்டிங் கரண்ட் அந்த கரண்ட் இருந்தால் தான் எஸ்சிஆர் ஆன் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் அதை விட கம்மியான கரண்ட் ஃபோ ஆச்சுன்னா எஸ்சிஆர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த ஹோல்டிங் கரண்ட் லேச்சிங் கரண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ட்ரிகரிங் சர்க்கியூட் காம்பட்டேஷன் சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுறோம் தென் டிஐ பை டிடி டிவி பை டிடி ஒரு எஸ்சிஆரில் ஆனோட் கரண்ட் என்ன ஸ்பீடில் ரைஸ் ஆகலாம் ஆனோட்டு கேத்தோட விட்டு என்ன ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துருக்கோம் சார் மீதி ரிமைனிங் நம்ம கிளாஸ்லாம் ப